zee heeft voor een groot gedeelte het lot van ons volk bepaald. Stoere kerels ontworstelden ons land in een voortdurende strijd aan de golven. Maar niet minder stoere Nederlanders ontrukten aan de verten der onbekende zeeën nieuw land. In een tijdsbestek van enkele eeuwen stichtten deze dapperen ons koloniale rijk dat door zijn uitgestrektheid, grootsheid en rijkdom de gehele wereld steeds heeft verbaasd. Tijdens een stoutmoedige pionierstocht legde Cornelis Houtman de grondslagen voor ons bezit in de Indische ruimte dat zich van de Molukken tot Java, Malacca, de andere eilanden en zelfs tot Australië uitbreidde. Langs de verbindingsweg van deze bezittingen met het moederland ontstonden uit de steunpunten der uit- en thuisvloten nieuwe koloniën, zoals de Goudkust aan de Golf van Guinea, de Kaapkolonie, Mauritius, Negapatnam op de kust van Voor-Indië en Ceylon. Maar niet alleen in het oostelijk halfrond vestigden onze voorvaderen hun koloniën, ook in het westen stichten zij nederzettingen, bijvoorbeeld Nieuw-Amsterdam, Curaçao, Suriname, de Marara, Essequibo en Berbice. Grote offers waren nodig om dit bezit te handhaven. Men had niet alleen te strijden tegen de gevaren en moeiten van lange zeewerk, doch men moest tevens voortdurend vechten tegen het jaloerse belager Engeland, dat geen gelegenheid voorbij liet gaan om ons koloniaal rijk aan te tasten. In 1795 gaat Ceylon aan de Engelsen verloren. En in hetzelfde jaar bezetten de Engelsen Malacca, dat hen, evenals de Kaapkolonie, door de naar Londen uitgeweken stadhouder Willem V. in handen werd gespeeld. In 1816 worden de Marara, Essequibo en Berbice geroofd. In 1820 verovert Reffles de Nederlandse nederzetting Singapore. In 1871 wordt de Goudkust aan de Engelsen afgestaan. In 1902 worden de Republieken Transvaal en Oranje Vrijstaat bij het Engelse imperium ingeleid. De nazaten van dit perfide Albion zetten deze schaamteloze roverspraktijken voort. In 1939 bezet Engeland Curaçao. In 1941 rooft Amerika de rol van het door de oorlog sterk verzwakte Engeland overnemend Suriname. De roof wordt goed gepraat door voor te wenden alsof deze gebieden tegen de asmogendheden bescherming behoeven. Onder de dekmantel van bescherming wordt hier echter diefstal gepleegd. Met medewerking van een zich regering noemende emigrantengroep wordt hier Nederlands koloniaal bezit geroofd. Curaçao, om zijn geweldige, grote en kostbare olieraffinaderijen en zijn prachtige haven. Suriname, om zijn rijke aluminiumertsen die 60% van de grondstoffen leveren voor de Amerikaanse vliegtuigindustrie. Curaçao en Suriname beiden om hun geschikte ligging als steunpunt voor de luchtmacht der Verenigde Staten. Om hun vliegtuigen in staat te stellen van hieruit via de nog te roven Azoren, Europa, Nederland en uw huis te bombarderen. Daarom roofden Engeland en Amerika met hulp van de Londense emigrantengroep onze koloniën Curaçao en Suriname. Suriname niet. En we hebben de verwachting dat een herboren, eendrachtig en sterk Europa, het Europa dat worden is, eens onze lijst tot programma zal steunen.
Hitler en Mussolini. Die gaan Europa van de rand van de afgrond. En het is onze heilige plicht en roeping daaraan mede te werken met inzet van geheel ons wezen. Want we hebben ons vaderland lief en wij strijden voor de toekomst van ons volk.